विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री डिटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे आज आपण काय करणार आहे की आपण बघा एक दो एक गोष्ट मी क्लिअर करतो की स्टडीची स्ट्रॅटजी तर मी शेवटी देणारच आहे बरं का पण आपण नेहमी काय करतो थोडं तर डिस्कशन करतोच बरं का आता तुम्हाला सांगू का मॅडम मोबाईल आहे लक्षात घ्या आणि असंच ठीक आहे माझ्या मित्राच्या फेसबुक अकाउंटवरती किंवा फेसबुक पेजवरती म्हणूया आपण त्यांना एक पोस्ट शेअर केले काही प्रश्न त्यांना मांडलेत त्यांना काय प्रश्न मांडलेत मी एक एक वाचून दाखवतो पहिला प्रश्न की कोविड नाईन्टीन वरती ना खात्रीशीर औषध सापडले आहे का नाही आहे वॅक्सिन आहे का सध्या तरी नाही आहे ओके लहान मुलांची रोग प्रतिकारक शक्ती म्हणजे इम्युनिटी पॉवर त्याच्याबद्दल विचारलंय ती पण कमीच असते एवढी ते इम्युन स्ट्रॉंग इम्युनिटी पॉवर नसते त्यांचे त्याचा अजून प्रश्न की जेव्हा तुमच्या शाळा कॉलेजेस सुरू होत्या तेव्हा एका बेंचवर तुम्ही तीन तीन चार चार विद्यार्थी बसवायचा आता सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन कसं करणार म्हणजे एक सांगू सांगू का सगळ्या पालकांच्या मनात असणारे प्रश्न त्यांना विचारले ओके आणि मग त्याचं म्हणणं होतं की तुम्ही ऑनलाईन एक्झाम घ्या नाही तर ऑफलाईन एक्झाम घ्या चला आता आपण याला सीईटीशी रिलेट करूया ओके मग सीईटी ऑनलाईन एक्झाम तरी मुलं जवळजवळ असणार आहेत ओके सोशल डिस्टन्सिंग नाही पाळलं जाणार आहे पुन्हा मधल्या ब्रेकमध्ये ठीक आहे वॉशरूम टॉयलेट बाथरूम शाळेत काही जास्त नसतात लक्षात घ्या तिथं गर्दी होणार नॅचरल आहे लक्षात घ्या ते मग तो एक इश्यू आहे बऱ्याच दिवसांनी मित्र भेटणार गळे भेट होणारच लक्षात घ्या हा पण मोठा इश्यू आहे मग याची जबाबदारी कोण घेणार गव्हर्नमेंट घेणार आहे का नाही घेणार बर आणखीन एक प्रश्न की काही मुलंच अशी आहेत की जे कोविडचे पेशंट आहेत आहेत ओके मग त्यांचं काय त्यांना पण एक्झाम सेंटरमध्ये घेतलं जाणार का अरे खूप प्रश्न आहेत मग चला कन्क्लुजन काय हॅश टॅग पोस्टपॉन सीईटी ओके आता अमेरि अमेरिकेसारख्या देशामध्ये लक्षात घ्या अमेरिकासारख्या देशामध्ये एक असंच ठीक आहे मी व्हॉट्सअपवरती वाचलेलो की ते त्यांनी एक वर्षासाठी एक्झाम सगळ्या बंद ठेवल्यात शाळा कॉलेजेस सगळं थांबवलं आहे म्हणूया आपण ओके आता मला सांगा तुम्ही असं करूया का आपण मग चला एका वर्षासाठी काही नको तुम्ही उड्या माराल काही जण काही जण बरं का सगळे नाही ते म्हणाल येस हेच तर पाहिजे होतं तर बाळांनो ऐका मी काय सांगतोय ते की काही होऊ देत जे होते ते चांगल्यासाठी होणार आहे असा पहिला ॲटिट्यूड आपला दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे आता तुम्हाला एन पॅट एक्झामबद्दल कदाचित माहिती असेल नर्सी मोहनजी म्हणूया आपण ठीक आहे आणि त्यांची ठीक आहे एन्ट्रान्स एक्झाम असेल ते घरूनच घेणार आहेत वाटतं पण मी बघतोय ना बरं का गेले कितीतरी दिवस त्यांच्या ट्रायल्स वगैरे सुरू आहेत लक्षात घ्या त्यात काही डिफिकल्टीज वगैरे येत आहेत ते पुन्हा ओव्हरकम करून अजून त्याची पण अशी डेट फिक्स आहे असं मला वाटत नाही आहे लक्षात घ्या मुद्दा काय अरे घरून कशी एक्झाम घेणार आपल्यात काही अजून खूपच एक्सपर्ट आहेत ते भरपूर प्लॅनिंग करतील मी असं करेन तसं करेन हिथं मोबाईल ठेवून इकडे हे करेल अरे हो मुद्दा काय प्रत्येकाच्या घरून एक्झाम घ्यायला प्रत्येकाकडे आहेत का लॅपटॉप नाही आहेत मी तुम्हाला सांगू का बरेचसे कुटुंब अशी आहेत आता मी तुम्हाला अगदी वस्तू ती सांगतो ट्वेल्थचे ॲडमिशन स्टार्ट झालेत ट्वेल्थचे ॲडमिशन स्टार्ट झालेत कॉलेजेसमध्ये ओके एक्सटर्नल ॲडमिशन जर पाहिजे असेल तर कॉलेजेसमध्ये दहा ते पंधरा हजार फीज असते लक्षात घ्या ओके आणि रेग्युलर कॉलेजेसमध्ये पण नॉन ग्रँट असेल तर तेवढीच फी असते आज एका पालकाचा मला फोन आला होता की सर काय करू एवढे पैसे नाहीच आहेत दहा हजार भरणं कठीण आहे सिरियसली आता अशी कुटुंब आहेत दहा हजार भरणं सुद्धा जिथं कठीण आहे कॉलेजची फी मला सांगा अरे ते स्मार्टफोन तर घेऊ शकतील का नाही स्मार्टफोन घेताना कमीत कमी वाटतं दहा हजारापासून चांगले पेस मिळत असतील मग एकदम लोअर लेवलचं घेण्यात पण काय अर्थ नाही आहे ते दिसलं पण पाहिजे मग मुद्दा काय माहिती आहे का बघा हे ऑनलाईन हा प्रकार ना आपल्या देशात निदान ठीक आहे आता बऱ्याकडे आहे बऱ्याच लोकांच्या स्मार्टफोन पण तीस टक्के तर लोक असतील तेवढं फोनच नाही आहेत मग त्यांच्यासाठी ऑनलाईन एक्झाम घेणं घरून पॉसिबल नाही आहे लक्षात घ्या मग आता मी मुद्दा काय बघा हे डिस्कशन आपण करतोय ह्याचा परिणाम काय होतोय स्ट्रेस क्रिएट होतोय तणाव येतोय येतो आहे तणाव तुमच्यावर येतो आहे माझ्यावर नाही येत तणाव मी तुम्हाला खरं सांगू का प्रामाणिकपणे माझ्या मनातली गोष्ट बोलतोय बघा प्रामाणिकपणे हा की जेवढी एक्झाम जास्त पुढे जाणार आहे तेवढा माझा फायदाच आहे सिरियसली फायदा आहे आता तुम्ही म्हणाल फायदाच फायदा पैशाचा फायदा नाही रे तेवढंच तुमच्याशी रिलेशनमध्ये आहे मी ओके हे मी स्पष्ट सांगतोय तेवढेच मी आणखीन जास्तीत जास्त तुम्हाला मदत करेन असं मला वाटतंय पण मला असं वाटत नाही की अजून दहा दिवस चार पाच महिने एक्झाम पुढे जाऊ दे असं पण नाही बरं का आपल्याला बऱ्यापैकी वेळ मिळालेला आहे सगळ्या गोष्टी आणि हो सगळ्यात महत्वाचं माझे माझ्या मित्राचा जो प्रश्न होता की नाही खात्रीशीर औषध बऱ्यापैकी ना जे या फील्डमधले लोक आहेत यांना ह्या प्रश्नाचं उत्तर माहिती आहे की चला अजून तर काय नाही आहे पण येणारच नाही असं काय आहे का नाही ना 
येऊ शकणाऱ्या लक्षात घ्या आणि लवकरच चांगली बातमी मिळेल आपल्याला म्हणूया आपण आता मुद्दा काय बघा की स्मार्टफोनचा विषय नाही गेला तर मी तुम्हाला सांगतो बरं का की साताऱ्यातले एक शिक्षणाधिकारी आहेत मी आजच्या सकाळ न्यूज पेपमध्ये वाचलं की त्यांनी लोकांना आवाहन केलं आहे की तुम्ही तुमचे स्मार्टफोन डोनेट करा तुमचे आहे ते नाही किंवा तुम्ही नवीन घेणार असेल तर जुना डोनेट करा कुणाला अशा मुलांना गरजू मुलांना अशा गरजू मुलांना की जे ते अफोर्ड करू शकत नाहीत पण त्यांना ऑनलाईन शिकायचं एक सांगू तुम्हाला मी माझी माझे मा, माझा एक प्रश्न आहे असे किती पालक आहेत की जे स्मार्टफोन डोनेट करतील नाहीत करू शकणार केला रे केला डेन डोनेट म्हणून आपण ज्याच्याकडे आहे भरपूर पैसा नवीन घ्यायचा ठीक आहे डोनेट केला ज्याला दिलाय तो मुलगा त्याचा चांगला यूज करेलच याची गॅरंटी आहे का नाही आहे मुद्दा काय ही ऑनलाईन सिस्टीम जी आहे ना कोचिंग सिस्टीम ह्याच्यात ड्रॉबॅक्स खूप आहेत लक्षात घ्या बर चला ठीक आहे डिस्कशन एवढं केलं पाच सहा मिनटं कन्क्लुजन काय स्ट्रेस क्रिएट होतोय की एक्झाम केव्हा होणार होणार का नाही आता या स्ट्रेसमधून बाहेर कसं पडायचं याच्याविषयी आपण आता डिस्कशन करूया आता लक्षात घ्या स्ट्रेस आपल्याला रिड्यूस करायचा आहे बरोबर आहे आता स्ट्रेस का निर्माण झाला आता मी तुम्हाला सांगतो मी तुम्हाला काय केलं चला ठीक आहे ते फेसबुकवरची पोस्ट वाचून दाखवली ओके मग ती वाचल्यामुळं माझ्यात स्ट्रेस निर्माण झाला का झाला बाळांनो मी विचार करायला सुरुवात केली असं होईल का तसं होईल का तर मला काय म्हणायचं आहे मग चला ठीक आहे या गोष्टींना टाळायचं आहे आपल्याला मग तसल्या पोस्ट नको आहेत फेसबुकवरच्या व्हॉट्सअपवरच्या तसले मेसेज नको आहेत काही नको आहे अरे पण तिकडे लक्ष द्यावं लागतं ना लेटेस्ट काय न्यूज वगैरे आहे की नाही आता माझं काय म्हणणं आहे मग तुमच्या मित्रांचे असे ग्रुप तयार करा <coughs> आता एक चांगला व्हॉट्सअप ग्रुप आहेच ठीक आहे मग समद बागवान नावाचा एक मुलगा आहे त्याने एक व्हॉट्सअप ग्रुप क्रिएट केला आहे ते छान एकमेकांबरोबर डिस्कशन करतात पॉईंट्स खूप छान लक्षात घ्या मग मला काय म्हणायचं आहे बघा की माझ्याकडं की नाही एक थर्ड स्टँडर्डचा एक स्टुडंट आहे थर्ड स्टँडर्डचा म्हणूया आपण ठीक आहे आता फोर्थमध्ये जाणार आहे ओके आणि हुशार आहे बरं का आणि त्याच्या पॅरेंट्सची इच्छा काय की सर तुम्ही स्कॉलरशिपचं करून घ्या आता त्यांचे पॅरेंट्स म्हणजे माझे मित्रच आहेत लक्षात घ्या मग मी त्यांना भेटल्यानंतर तुम्हाला सांगू का अगदी क्लोज आहेत बरं का समजून घ्या तर मी त्यांचा जो स्टुडंट होता ना त्याला थोडा वेळ शिकवलं मला एवढं भारी वाटलं खूप भारी वाटलं का कारण तो स्टुडंट खुश होता मुद्दा सांगायचं काय मला माहिती आहे का चला ठीक आहे आपल्याला जी गोष्ट आवडते ना ती थोडा वेळ त्याला वेळ द्या आता आता आपल्याला चोवीस तासापैकी अठरा तास बसायची गरज आहे असं मला वाटत नाही परफेक्ट झोप तुमची व्हायला पाहिजे आणि माझं आहे का मी एकदा बोललो आहे अगोदर बऱ्याच वेळा लवकर झोपायचं आहे आणि लवकर उठायचं ठीक आहे त्यानं बरेचसे आपले त्रास कमी होतात लक्षात घ्या ओके आणि हेल्दी लाईफस्टाईप आपल्याला मेंटेन करायचं आणि तुम्हाला तुमच्या आवडीचं कुठलंही असेल काम ठीक आहे थोडा वेळ खेळा तरी चालेल म्हणूया आपण नाहीतर तुमच्या घरात आता होतं काय मी तुम्हाला क्लिअरली सांगू का रे मी आता बहीण भाऊ मोठी बहीण असते छोटा भाऊ असतो किंवा मोठा भाऊ असतो छोटी बहीण असते काही म्हणूया आपण मोठा खूप हुशार असतो आणि छोटा दंगेखोर असतो बघा मी कॉमनली ऑब्झर्व केलंय पण मोठ्याला जर विचारलं ना तर बरीच मुलं अशी आहेत की ज्यांचे भाऊन भाऊ बहीण भाऊ दोघेही माझ्या क्लासमध्ये आहेत पण जर मोठ्याला विचारलं ना अरे तू त्याचा अभ्यास घे ना तू का घेत नाही तो मोठा म्हणतो नाही सर तू ऐकतच नाही काय आमचे भांडणं असतात म्हणजे मुद्दा काय मला म्हणायचा आहे की मला म्हणायचं आहे तुम्हाला की तुम्हाला जे आवडतं ना त्यात थोडासा वेळ द्या जे मग तुमचा स्ट्रेस आपोआप कमी होईल मी तर काय म्हणतो माहिती का की तुमच्या की नाही घरातल्या म्हणजे आई असेल नाहीतर वडील असेल त्यांना थोडीफार मदत करा ओके म्हणजे बघा मी बरेचसे माझ्या क्लासमध्ये असे मुलं आहेत ठीक आहे की ते त्यांच्या पप्पांचा आई वडिलांचा जर काय बिझनेस असेल त्याला प्रॉपर त्यांना हेल्प करतात आता काही मुलं माझ्यावर तर एवढी एक्सपर्ट आहेत लक्षात घ्या की जस्ट ते ट्वेल्थ आत्ता पास आउट झाले आहेत पण एक नाही दोन दोन हॉटेल्स मॅनेज करत आहेत स्वतःची लक्षात घ्या ही एक ठीक आहे मग ठीक आहे प्रसन्न जगदाय नावाचा एक स्टुडंट आहे माझा जुना दोन तीन वर्षापूर्वीचा म्हणून ट्वेल्थला मॅड होता आज त्याचं मोठं हॉटेल आहे स्वतः आणि वडील उलटे त्याला तिथं हेल्प करतात म्हणू आपण मग वडिलांसाठी मोठी अभिमानाची गोष्ट आहे ना म्हणजे मुद्दा मला म्हणायचं काय माहिती आहे का तुम्हाला काहीतरी स्वतःहून असा मार्ग शोधला पाहिजे आणि त्याला निदान एक तास दीड तास तरी वेळ दिला पाहिजे तुम्ही आपोआप तुमचं स्ट्रेस कमी होईल आता स्टडीचं आता तू आता समजा आपल्या सी ई टीबद्दल ओके तर डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक चेक करा मी तुम्हाला काय केलं आहे माहिती आहे का लक्षात घ्या एक आपला एक सबस्क्रायबर आहे तो ब्लॉगर आहे असं तो म्हणाला ठीक आहे म्हणजे त्याची एक वेबसाईट आहे म्हणूया आपण आता ही टोटली फ्री आहे हे लक्षात घ्या बरं का तर मला काय म्हणायचं आहे की प्रॉपर प्रिकॉशन्स तुम्ही पण घ्या आता वेबसाईट आहे त्याच्यावर फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल आहे तो दोन दोन दिवसाचं शेड्यूल करतोय ही सेम गोष्ट बरं का त्यानं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक सरांना पण सांगितली त्यांनी पण त्याला प्रमोट केलं कालच्या
तो छान बर का दोन दोन दिवसाचा शेड्यूल देतो आहे तुम्हाला दोन दोन दिवसाचा टेस्ट देतो आहे माझा आहे का तो एकटा करतो आहे टेस्टमध्ये कदाचित प्रश्न कमी असतील मी काय म्हणतो तुम्ही फुल टॉपिक स्टडी करा आणि द्या ना टेस्ट ती आणि तुम्हाला काय म्हणला की टेस्ट ती एकदाच देता येते म्हणजे रिपीट रिपीट करू शकत नाही मग हे छान आहे हे सिरियसली छान आहे लक्षात घ्या तुम्ही टेस्ट द्या मग डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याची पण लिंक आहे बरं जगदाळे सरांनी म्हणजे सह्याद्री मॅथमॅटिक प्लस चे आपल्या जगदाळे सर त्यांनी पण डिफरन्शियल इक्वेशनचे फिफ्टी क्वेश्चन्स काढले ते पण मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो आहे मग डेली स्ट्रॅटेजीमध्ये जेवढे क्वेश्चन मिळतात ते तुम्ही करणार बरोबर आहे स्वतःच्या आवडीचं कुठलं काम असेल ते पण तुम्ही करणार आणि काल आपण काल आपण बायोलॉजिक गायडन्स बाय हर्षदा कांबळे या चॅनलला प्रमोट केलं होतं त्याच्यावर लक्षात घ्या सी ई टीबद्दल मॅडमने लेक्चर सुरू केलं होतं एकच लेक्चर दोन लेक्चर त्यांनी अपलोड केले आहेत आणि मॅडमने काय केलं आहे जास्तीत जास्त थेअरी पार्ट एक्सप्लेन केला आहे पण नंतर आता मॅडम काय करणार आहेत की एम सी क्यूज व जास्त फोकस असणार आहे त्यामुळे त्या चॅनलला व्ह्यूज काल जास्त मिळाले होते पण सबस्क्राईब करायला तुम्ही विसरला होता त्यामुळे ते चॅनल सुद्धा सबस्क्राईब करा ओके त्याच्यावर तुम्हाला गॅरंटीनं चांगले व्हिडिओज मिळतील ओके मग आणखीन सगळ्यात महत्त्वाचं काय बघा मी तुम्हाला सांगतो आहे कि दिले स्ट्रेस यूज देऊ नका स्ट्रेस हा अतिशय धोकादायक असतो लक्षात घ्या आणि यातून आपल्याला बाहेर पडायचा आहे चांगला अभ्यास करूया बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद